हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ भानी राम ढाल दोस्तों आज अपने बात करेंगे स्टोरेज पेस्ट पे स्टोरेज पेस्ट यानी अनाज वाली फसलें दलहनी फसलें तिलहनी फसलें यानी सीरियल क्रॉप है पल्सेज क्रॉप है ऑयल सीड क्रॉप है या फिर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है उनके स्टोरेज के दौरान जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनको अपने बोलेंगे स्टोरेज पेस्ट और आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे जो स्टोरेज में लगने वाले इंसेक्ट है उनकी स्टोरेज इंसेक्ट की भंडारण के दौरान लगने वाले कीट की देखो यहाँ कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है पेस्ट और इंसेक्ट के अंदर देखो पेस्ट का मतलब होता है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है वो पेस्ट है चाहे फसल को नुकसान वीड पहुंचा रहा है चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान पहुंचा रहा है चाहे कोई पशु नुकसान पहुंचा रहा है चाहे कोई कीट नुकसान पहुंचा रहा है जो फसल को नुकसान पहुंचाएगा वो पेस्ट है और इंसेक्ट क्या होता है जो आर्थोपोडा के सदस्य है वो इंसेक्ट है तो सभी जो इंसेक्ट है फसलों को नुकसान पहुंचा रहे वो सभी के सभी पेस्ट है लेकिन पेस्ट और इंसेक्ट तो ये जरूरी नहीं है जैसे मान लो हमारा पशु खेत को नुकसान पहुंचा गए तो वो पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन वो इंसेक्ट तो नहीं है रोटेंड चूहे नुकसान पहुंचा गए लेकिन वो इंसेक्ट तो नहीं है खरपतवारों ने नुकसान पहुंचाया लेकिन वो इंसेक्ट तो नहीं है तो पेस्ट जो नुकसान पहुंचाते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो तो उनको अपने पेस्ट बोलेंगे और इंसेक्ट जो आर्थोफोडा के सदस्य है तो स्टोरेज पेस्ट में अपने सबसे पहले बात करेंगे ऐसे इंसेक्ट जो स्टोरेज के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं भंडारण के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं तो स्टोरेज इंसेक्ट की बात करेंगे यहाँ स्टोरेज जो में नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट उनका जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे अभी कंट्रोल की बात नहीं करेंगे कंट्रोल जो है इनका वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे सबसे पहले अपने बात करें प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट देखो दो तरह के स्टोरेज पेस्ट होते हैं प्राथमिक कीट स्टोरेज के दौरान दो तरह के कीट लगते हैं एक तो प्राथमिक कीट लगते हैं एक द्वितीय एक प्राइमरी स्टोरेज इंसेक्ट है और दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज इंसेक्ट है प्राइमरी स्टोरेज इंसेक्ट क्या होते हैं देखो जैसे आपने किसी सीरियल को स्टोर कर दिया या फिर किसी पल्सेज को या ऑयल सीड को यानी उसके ग्रेन को स्टोर कर दिया अभी उनकी कोई प्रोसेसिंग नहीं किया आपने किसी तरह से आटा या कोई प्रोसेस प्रोडक्ट नहीं बनाया तो हु बहु आपने फसल को ही स्टोर किया है उसमें जो पेस्ट नुकसान पहुंचाता है या उसमें जो इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता है तो उसको अपने प्राइमरी स्टोरेज इंसेक्ट या प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट बोल सकते हैं जो सीधी फसल अपने स्टोरेज की उसको जो नुकसान पहुंचाता है वो प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट है यानी प्राथमिक है अगर हम फसल की प्रोसेसिंग करते हैं जैसे मान लो कि गेहूं है या फिर चावल है यानी वीट है या पेडी है उसे अपने कोई प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बना ले जैसे वीट का अपने फ्लोर बना ले आटा बना ले गेहूं का आटा बना ले आटा भंडारित किया हुआ और आटे में कोई पेस्ट नुकसान पहुंचाता है तो हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट बोलेंगे अगर हु बहु उसी फसल को हमने स्टोरेज किया अभी प्रोसेस नहीं किया तो फिर वो प्राइमरी स्टोरेज है और अगर प्रोसेस कर दिया और उसके बाद उसमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे सेकेंडरी पेस्ट बोल देंगे तो सबसे पहले आपने बात करेंगे प्राइमरी जो स्टोरेज इंसेक्ट है उनकी कौन कौन से इंसेक्ट है कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं और कौन कौन सा उनका ऑर्डर है और कौन कौन सी उनकी जो अवस्थाएं हैं जो उनकी स्टेजेस है जो उनको नुकसान पहुंचाती है सबसे पहले अपने बात करें राइस विविल धान का घुन इसका जूलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम की बात करें तो सिटोफिलस और उसके अलावा सिटोफिलस जियामेज और सिटोफिलस ग्रेनुरेरियस ये अलग अलग जातियां हैं सिटोफिलस की यानी राइस विविल की धान की गुण की जो अलग अलग फसलों के स्टोरेज के दौरान नुकसान पहुंचाती है पर्टिकुलर अपने बात करें तो ये अडल्ट भी नुकसान पहुंचाता है और इसकी जो लार्वा स्टेज होती है वो भी नुकसान पहुंचाता है ये वीट यानी गेहूं के अंदर राइस के अंदर और मेज के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं जो धान के अंदर यानी पेडी राइस के अंदर जो नुकसान पहुंचाता है वो जाती है और मक्का के अंदर मेज के अंदर जो नुकसान पहुंचाती है वो है जिया मेज और जो गेहूं के अंदर नुकसान पहुंचाती है वो ग्रेनोरियस है ये जो राइस विविल है इसकी जो फैमिली है यानी इसका जो कुल है वो है कुरकुलिनी और ऑर्डर है वो है कोलियोपटेरा हमने बात कर ली कि अडल्ट और लार्वा दोनों ही इसको नुकसान पहुंचाते हैं यानी दोनों ही इसकी फेजेज है वो नुकसान पहुंचाती है डायग्राम आप देख सकते हो ये राइस विविल का डायग्राम है ये अडल्ट का डायग्राम है लार्वा है वो लट के रूप में होती है वो भी नुकसान पहुंचाती है नेक्स्ट अपने बात करें खपरा बिटल खपरा बिटल है ये दुनिया के सो जो मुख्य आक्रमकारी जो इंसेक्ट है यानी जो अपने बोले कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सो जो इंसेक्ट है हैंडेड इंसेक्ट है उनमें से एक शामिल इंसेक्ट है यानी बहुत ही खतरनाक ये स्टोरेज इंसेक्ट है इसका साइंटिफिक नेम है ट्रोगोडेरियम सॉरी ट्रोकोडेरिमा ग्रेनेरियम ट्रोगोडेरिमा ग्रेनेरियम इसका साइंटिफिक नेम है 
इसकी अडल्ट और लार्वा ये लार्वा ये अडल्ट दोनों ही अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती है और खूब नुकसान पहुंचाती है लगभग ये सभी जो सीरियल्स है पल्सेज है ऑयल सीड है उन सब में नुकसान पहुंचाता है सीरियल में पहुंचाता है पल्सेज में भी पहुंचाता है ऑयल सीड के अंदर भी ये नुकसान पहुंचाता है बहुत खतरनाक इंसेक्ट है इसकी फैमिली है डरमेस्टेडी और ऑर्डर है वो है कोलियोपटेरा डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ लार्वा का डायग्राम है और ये अडल्ट का डायग्राम है नेक्स्ट अपने बात करें लेजर ग्रेन बोरर या फिर अपने इसको बोल देते हैं हुडन हुडन ग्रेन बोरर या फिर पेडी बोरर बीटल भी बोल दिया जाता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राइजो पेरेथा डोमिनिका राइजो पेरेथा डोमिनिका इसकी जो फैमिली है वो है बोस्ट्रिकिडी और ऑर्डर है वो है कोलियोपटेरा इसमें भी अडल्ट और लार्वा दोनों ही फेज नुकसान पहुंचाती है बाकी इसकी खास बात यह है कि जो दूसरे स्टोरेज पेस्ट है उनके कंपेरिजन में इसकी जो एज होती है वो काफी लंबी होती है और ये जनरली मोस्ट ऑफ अपने बात करें तो सभी जो ग्रेन है आ, जैसे मैं बात करूं कि पल्सेज है या फिर जो मैं बात करूं कि पल्सेज के अलावा जैसे सीरियल है यानी जो अनाज वाली फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है नेक्स्ट अगले इंसेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट अगला इंसेक्ट है अपना एनोगो एनोगोमियस ग्रेन मोथ या फिर ग्रेन मोथ बोल देते हैं अनाज का मोथ बोल देते हैं एनगोयूमियस ग्रेन मोथ या फिर ग्रेन मोथ बोल दिया जाता है या फिर अनाज का मोथ बोल दिया जाता है इसका जो साइंटिफिक नेम है या फिर मैं बोलूँ की जूलॉजिकल नेम है वो है सिटोटोरेगा सिरीलेलिया सिटोट्रोगा सिरीलेलिया ये इसका साइंटिफिक नेम है इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है वो लार्वा भी है अडल्ट भी है लार्वा भी नुकसान पहुंचाता है अडल्ट भी ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये अडल्ट का डायग्राम है इसकी जो फैमिली है वो है जेलिकेडी और जो ऑर्डर है वो है लिप्डो पटेरा लिप्डो पटेरा ऑर्डर का है ये ये कॉरन यानी मक्का को ग्रेन्स ग्रेन्स में अपने पल्सेज भी आ जाएंगे और सीरियल भी आ जाएंगे उसके अलावा कुछ सीड स्टोरेज होते हैं उनको और मुख्य रूप से गेहूं को भी नुकसान पहुंचाता है ये तो ये कह सकते हैं कि अपने जैसे फूड ग्रेन को नुकसान पहुंचाता है फूड ग्रेन में अपने सीरियल क्रॉप्स भी आ जाएगी और पल्सेज क्रॉप भी आ जाएगी नेक्स्ट अपने बात करें पल्स बिटल दाल का भरन इसका जो साइंटिफिक नेम है या फिर अपने बोले जूलॉजिकल नेम है वो है केलेसो बुरुसस चाइनेसिस और केलेसो बुरुसस मेकुलेटस इसकी जो फैमिली है वो है क्राइसोमिलेडी ऑर्डर है वो है कोलियोपटोरा और इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है वो लार्वा भी है और अडल्ट भी है दाल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो स्टोरेज पेस्ट है वो यही है यानी पल्स बेटल है नेक्स्ट अपने बात करें टेमरिंड या पी नट ब्रुंचिड टेमरिंड या पी नट ब्रुंचिड बोलते हैं इसको ग्राउंड नट ब्रुंचिड भी बोल देते हैं या टेमरिंड वीवल भी बोल देते हैं या ग्राउंड नट बोरर भी बोल देते हैं या फिर इसको सीड बिटल भी बोल दिया जाता है लार्वा स्टेज भी इसकी नुकसान पहुंचाती है जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड नट का सीड है और इसकी जो ये अडल्ट फेज है वो भी नुकसान पहुंचाती है फैमिली है वो ब्रुचडी है और ऑर्डर है वो इसका कोलियोपटेरा है नेक्स्ट अपने बात करें सिगरेट बिटल सिगरेट का भरंग इसका जूलॉजिकल नेम है लेजियोडेरेमा सिरिकोर्नी लेजियोडरमा सिरिकोर्नी फैमिली वो जो है इसकी वो है पिटिनिडी ऑर्डर है वो है कोलियोपटेरा इसकी लार्वा अवस्था भी नुकसान पहुंचाती है और अडल्ट अवस्था है वो भी नुकसान पहुंचाती है तंबाकू के अंदर ये नुकसान पहुंचाता है तंबाकू का मेन स्टोरेज बेस्ट है ये नेक्स्ट अपने बात करें पोटेटो ट्यूबर मौत आलू का मौत देखो बहुत ही खतरनाक है ये आलू के स्टोरेज के दौरान आलू का सबसे खतरनाक पेस्ट है ये खड़ी फसल में कल्टिवेटेड क्रॉप में भी नुकसान पहुंचाता है और स्टोरेज में भी नुकसान पहुंचाता है यानी अपने कह सकते हैं कि ओलिगोफेगस नेचर का है यानी खेप जो फसल है उसके अलग अलग अवस्थाओं में नुकसान पहुंचाने का काम करता है उसके अलावा एक से ज्यादा फसलों पर ये मतलब एक से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है जो एक से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है उसको अपने ओलिगोफेगस बोल देते हैं जैसे ये सभी सोलेनेसी के अंदर नुकसान पहुंचाता है इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पोथेरेमिया ओप्रिकुलेला पेथोरेमिया ओप्रिकुलेला इसका साइंटिफिक नेम है देखो ये अपने भारत में आया था इटली से इटली से इंट्रोड्यूस हुआ है क्वारंटाइन की कमी के कारण इंट्रोड्यूस हुआ है यानी इसका संग्रोधन नहीं किया गया बयालू की जब अपने वैरायटी इंडिया में लाई गई थी तो उस दौरान इस साथ में ये आ गया था और आज हमारे यहाँ आलू के अंदर पोटेटो के अंदर सबसे खतरनाक स्टोरेज पेस्ट माना जाता है इसकी जो फैमिली है वो है जेलिकेडी और इसका जो कुल है वो है लेप्डोपटेरा 
इसकी लार्वा स्टेज भी नुकसान पहुंचाती है और इसकी एडल्ट स्टेज भी नुकसान पहुंचाती है खड़ी फसल में भी नुकसान कर रहा है और स्टोरेज के दौरान भी ये नुकसान करता है नेक्स्ट अपने बात करें स्वीट पोटेटो विवल शकर शकरगंध का घुन ये घुन गलत लिखा घुन बोलते हैं शकरगंध का घुन या स्वीट पोटेटो विवल इसका साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम की बात करें तो साइलस फॉर्मिकेरियस होता है साइलस फॉर्मिकेरियस इसकी जो फैमिली होती है वो ब्रेंटीडी होती है और ऑर्डर है वो कोलियोपटेरा हालांकि नुकसान इसकी एडल्ट स्टेज भी पहुंचाती है लार्वा भी पहुंचाती है लेकिन सबसे जो ज्यादा नुकसान करता है वो लार्वा स्टेज यानी मेन जो डैमेजिंग स्टेज मानी जाती है वो लार्वा ही मानी जाती है इसके शकरगंध में नुकसान पहुंचाता है तो ये अपने प्राइमरी इंसेक्ट देखो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट है या सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट है एक तो आपको ये सीधा याद होना चाहिए कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है स्टोरेज पेस्ट पूछ लिया जाता है कौन सा स्टोरेज पेस्ट है तो सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट यानी आप किसी ग्रेन या किसी क्रॉप की प्रोसेसिंग कर दो और उस प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट बोल दिया जाता है यानी द्वितीय किट बोल दिया जाता है तो सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट में बात करें तो रस्ट रेड फ्लोर बिटल रस्ट रेड फ्लोर बिटल क्यों बोला जाता है क्योंकि ये जिसमें लग जाता है नुकसान पहुंचाता है जैसे आटे के अंदर सबसे ज्यादा या मिल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जैसे आटा मैदा और सूजी के अंदर नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर ये नुकसान पहुंचाता है पहले तो उसके अंदर ग्रेइश येलो कलर हो जाता है ग्रेइश येलो कलर बाद में वहां पे लाल रंग का डेवलप हो जाता है या लाल रंग के स्पॉट देखने को मिलते हैं और जो मेटेरियल होता है वो गम जैसा हो जाता है चिपचिपा हो जाता है और इससे बहुत खतरनाक बदबू आती है फिर ये जो प्रोडक्ट है वो अपने काम में लेने योग्य रहता नहीं है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम ट्राइबोलियम कैस्टेनियम बहुत खतरनाक है ये खूब नुकसान पहुंचाता है इसकी लार्वा और अडल्ट है ये दोनों ही नुकसान पहुंचाती है और इसकी जो फैमिली है वो टेनिब्रिनोडी है और ऑर्डर है वो कोलियोपटेरा है डैमेजिंग स्टेज मैंने आपको बताई दिए लार्वा और अडल्ट नुकसान सबसे ज्यादा आटा मैदा और सूजी इस तरह के प्रोडक्ट है या प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है उनके अंदर नुकसान पहुंचाता है नेक्स्ट अपने बात करें लॉन्ग हेडेड फ्लोर बिटल इसका साइंटिफिक नेम है लेथेटिकस ओराइजी लेथेटिकस ओराइजी इसकी जो लार्वा स्टेज है वो भी नुकसान पहुंचाती है और इसकी जो अडल्ट स्टेज है वो भी नुकसान पहुंचाती है जनरली ये नुकसान पहुंचाता है राइस के अंदर उसके अलावा और भी दूसरे जो अनाज है उनका जो आटा है या फिर कोई पैकेज फूड मटेरियल है उसमें भी लगभग सभी प्रोसेस प्रोडक्ट में नुकसान पहुंचाता है लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो राइस प्रोडक्ट के अंदर पहुंचाता है उसके अलावा और भी किसी अनाज के आटे के अंदर भी नुकसान पहुंचाएगा या फिर और कोई जो पैकिंग प्रोसेस किया हुआ प्रोडक्ट है उसके अंदर भी ये नुकसान पहुंचाता है नेक्स्ट अपने बात करें सो टू थर्ड ग्रेन बिटल सो टू थर्ड ग्रेन बिटल क्योंकि ये देखो यहाँ पे सो की तरह लगता है आरे की तरह लगता है इसलिए इसको अपने सो टू थर्ड ग्रेन बिटल बोल देते हैं और इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो ओराइजी फिलस सूरीनेमेंसिस होता है ओराइजी फिलस सूरीनेमेंसिस होता है इसकी जो लार्वा स्टेज होती है वो भी नुकसान पहुंचाती है और इसकी जो अडल्ट स्टेज होती है वो भी नुकसान पहुंचाती है दोनों ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं अनाज है दलन है इनके जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट होते हैं या आटा होता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है इसकी जो फैमिली है वो सिल्विनिया डी होता है और ऑर्डर है वो कोलियोपटोरा है नेक्स्ट अपने बात करें राइस मोथ राइस मोथ का जूलॉजिकल नेम होता है कोरिसेरिया सिपेलोनिका कोरिसेरिया सिपेलोनिका मेनली तो ये जो नुकसान पहुंचाता है इसकी अडल्ट फेज भी नुकसान पहुंचाती है और इसकी लार्वा फेज भी नुकसान पहुंचाती है इसकी जो फैमिली है वो है पायरिलेडी और जो इसका ऑर्डर है वो लेप्टोपटेरा है ये जनरली जैसे कोई डैमेज सीड है पहले और किसी इंसेक्ट ने डैमेज कर दिया है उसको नुकसान पहुंचाएगा या फिर जो आटा वगैरह या कोई प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है ऐसा ही अगर अपने बात करें सो टू थर्ड ग्रेन बिटल है ये भी प्रोसेस प्रोडक्टों को नुकसान पहुंचाता है लेकिन अगर कोई डैमेजिंग सीड वगैरह होता है उनके अंदर भी ये आ, मतलब विकसित हो जाता है क्योंकि जो डैमेजिंग सीड वगैरह होता है दूसरे इंसेक्ट से तो वहां उनको एक पेनिट्रेट करने का रास्ता मिल जाता है और वहां पर ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट अपने बात करें फिग और आलमंड और वेयर हाउस बोथ इसका साइंटिफिक नेम होता है इपिस्टिका क्यूटेलिया एपिस्टिका क्यूटेलिया और इसकी जो फैमिली है वो है पाइसिटिनी और सब फैमिली जो है वो है पाइसिटिने देखो वैसे तो ये जो स्टोरेज कोई सा भी प्रोडक्ट है सभी को नुकसान पहुंचाता है चाहे कोई फ्लावर है चाहे कोई ग्रेन है लेकिन ग्रेन में उसको नुकसान पहुंचाएगा जो पहले से किसी इंसेक्ट ने डैमेज कर दिया सीधे ग्रेन को जैसे मान लो 
ये पहले किसी इंसेक्ट के द्वारा डैमेज किया हुआ है तो इसके अंदर फिर ये डैमेज करने लगेगा अदरवाइज ये प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के अंदर नुकसान पहुंचाता है लार्वा भी नुकसान पहुंचाती है इसके अडल्ट भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है आलमंड के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है वेयर हाउस में जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट है या फिर कटे फटे शीड है उनके अंदर ये नुकसान पहुंचाता है इसकी जो फैमिली मैंने बताई थी पाइसटिनी है सब फैमिली पाइसटिन ही है और ऑर्डर है वो लिपडो पटेरा है नेक्स्ट अपने बात करें इंडियन मील मौत इसको कई नामों से और भी जाना जाता है जैसे विविल मौत बोल देते हैं पेंट्री मौत बोल देते हैं फ्लावर मौत बोल देते हैं और ग्रेन मौत भी बोल दिया जाता है इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है प्लोडिया इंटरपुकेटेलिया प्लोडिया इंटर पुनकेटेलिया प्लोडिया इंटरपुकेटेलिया बोला जाता है इसका साइंटिफिक जो नेम है इसकी लार्वा जो स्टेज है वो भी नुकसान पहुंचाती है और अडल्ट स्टेज है वो भी नुकसान पहुंचाती है ये भी मेन प्रोसेस प्रोडक्ट को ही नुकसान पहुंचा जैसे आटा वगैरह है उनको नुकसान पहुंचाता है लेकिन कोई सीड कटा फटा है तो उसमें भी ये नुकसान पहुंचा सकता है नेक्स्ट अपने बात करें ये कि जो स्टोरेज पेस्ट है उनका अपने कंट्रोल कैसे करेंगे ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे थैंक यू